是要办，他要是跟您学了厨艺，这会儿帮我大忙了。您这把年纪也不用这么辛苦了。是啊，他继承了我的手艺，又可以直接传给文军，是吧？我还有什么急可着啊？那他现在呢？啊，整天的闲逛，什么什么都不懂，就是一大外行。没事还动不动捅娄子，添乱的，是吧？还带头破坏我的规矩。真想让他走人，让他自立门户，爱干嘛干嘛去。他在这儿掺和，这儿没个好。哎，杨师傅，这乌鱼蛋汤还是我来的。嗯，您来。哎蛋汤真是不好做，我们练了好久，这味道跟汤色总是跟您差这么一点儿。这是道功夫菜，你们一时半会儿啊还做不到位。上去吧。现在这气氛跟以前就是不一样，都三点一四一五九二六了，啥意思？太呀！我一听说你们家那馆子要改成那庄稼菜，老爷子亲自出身，我立马就知道了。你小子这回成？嗨，小地方四张桌，再怎么折腾也发不了啊！哎，宋爷，嗯，我听爽哥说，你现在开始办农场。连养殖都干上了，初具规模，投资是没少投，嗨，慢慢等着收回成本吧。哎，怎么着，林子，有兴趣哪天上我那儿参观参观？有啊，不是，您那种的都是吃的吗？啊，这有菜也有肉，而且都是有机绿色，真有机，假有机啊！真这事儿我可没听。你们这菜一点儿化肥、农药不用，真不用，真不用。你要不用化肥，那菜叶上都得带虫子眼儿的，有吗？哟，斌子，看不出来呀、啊，你还真懂啊？那当然，我们家老头成天唠叨，我能不懂吗？老爷子的原话啊，就这餐厅装潢，您这门脸儿装的跟大会堂似的，服务员美的跟天仙似的。厨师都是特一级，没用。菜要不是有机绿色的，全白搭。嘿，你别说，老爷子说的还真在行。
就冲您这有机。明儿我给您搂搂去，大伙也开开眼，没问题。来，再走一个，走一个，走一个。地方可够大的，是吧？啊，我这里边不光是菜，还能采摘呢，是吗？我看见了，不全是孩子吗？怎么样？看看这大棚，花老鼻子钱了，搭的。东爷，嗯，我们老爷子说过，嗯，这大棚里的菜都是反季节的，能吃吗？你这有机蔬菜怎么也在棚里种啊？看来你们家老爷子也不全懂，这大棚里的菜分两种，一种是反季，一种是应季。之所以搁大棚里边，是因为啊，不受灾，好调控，好管理。哎，这还有温度表呢。呵，看清，这里边温度表可多了去了，什么温湿度啊、土壤、啊、这成分分析啊，全都在那个严格控制当中。科学致富嘛。哎，东爷，我记得你跟我一样啊，高中都没毕业，什么时候懂上这高科技了？嘿。你那意思，从那胡同里出来苦孩子，他就不能有个长进了？我告诉你，现而今啊，肯学习、有梦想，他就必然能梦想成真。你这话跟我们家凤说的一个口气，那凭什么你们的梦都成真了？怎么到我这儿永远停留在梦里啊？啊，那是因为你没找着你自己，你不知道你自己是个什么虫。怎么着，走着那边看看我那养殖基地。啊，走走走走。妈，喝茶呢？啊，回来了。回来了。吃了吗？吃了。我呀、啊，去东的那农场看了看。嗯。跟他一块儿吃的。你怎么又跟东子混上了？人家东子怎么了？我爸老说人不是正经人，人现在玩大了，开一大农场，种的有机蔬菜。以后我爸那饭馆，人家就供应商了。靠谱吗？就东子。他给你爸当供应商，怎么不靠谱啊？我爸成天挤得我，老告诉我不干正事儿。我下礼拜先给他拉车菜，全是有机的，让他看看我干不干正事儿。而且还不要钱，东子白送的。我喝你口茶啊。东子这么大吧？所以嘛，那东子人不赖，你们老对人有成见。我跟你说，斌子，你记着，你爸爸是顺毛驴。你要呛着他呀，哼，那管子你就别想待了。我现在可能忍辱负重了，不跟他较劲。慢点。哎呦，这怎么了？还让人给搀回来了？别问我，问你这倒霉儿子就知道了。你，你这腰，我这腰就是他给弄的。斌子，怎么回事？妈，甭问了，我比窦娥还冤，背到家了我。你，妈，没事儿，就是有点气，有点淤血，看了医生，大夫说没事儿。志斌呐，你也是的，你把蛇搁管子里，怎么不跟凤儿说一声呢？妈，我回来，凤儿都睡着了，我醒了，她都走了，我没来得及说嘛。我还心想，那白来的蛇做成蛇羹，我爸应该高兴。谁想得到那小孙手这么欠？就这么点事儿啊，他倒好，张嘴就来，点火就着，说什么？要么我就在饭馆跟他学厨艺，要么就走人。你说这，那么越老越不讲理啊！你捅了这么大娄子，你还委屈了？哼，你呀、啊，就是不出这事儿，在饭馆都多余，干嘛嘛不行，吃嘛嘛香的玩意儿。我说不用你了，你再执拗也白搭。我怎么执拗了吧？啊！为了给您找点绿色的有机的蔬菜，我大热天跑东子农场，我给您考察去。还不是我吹牛，东子农场的菜比您自个儿买的菜强多了。哎呀，你
们听听，你们听听，就这么个办事不着调的玩意儿，啊，我说错他了吗？啊，我还告诉你，就冲东子的菜，我一概不用。人东子的菜您看见了吗？就说不用，不用看，看见人就看见菜了。你你你你给我走人，别烦我。哎，爸爸爸，妈，小心又轰我！我干什么都看不上，说什么都不爱听。我说句不好听的，爸，没有我，这馆子开得起来吗？我出钱最多，我是大股东，我也算老板吧。我现在成什么了？就一大吹本，张嘴就骂，想吃的就撕的。我还受够了，我告诉您，啊，走就走。嘿，想让我当厨子，对不住您呐。门儿都没有，真是！您这，爸，哎呀，爸，别生气。老爷子，你还真不用你儿子啦？我在饭馆一天，我就不用他，除非他乖乖的跟我学颠勺。这爷儿俩。又较上劲儿了，爸，您这两天就别去馆子了，好好在家歇着啊。人家大夫说没大事，没事也给我在家歇着。凤儿，你都瞧见了，你爸就是一不知死的鬼，由着他的性子，这条老命早没了。你们跟他学菜，快着点儿啊。这么着吧。我再让你爸帮你们一个来月，然后乖乖给我回家来。这你说了可不算。嗯，我说了就算。凤儿，哎，你听清楚了没有？哦，我知道了，妈。那您二位歇着，我先回去了。爸，您好好歇着啊。我说了算不算？算。嗯，上床上躺着吧。你都看见了吗？你说我招谁呀？我这好心好意的。我知道，这算你点儿背啊。不过。你不是也没把这事儿做好吗？根本不是那么回事儿。生意好了，老头气顺了啊，又动了让我当厨子的心思了。逼我就范，我跟他斗争到底，绝不妥协。要不你不能。行行行行，但我没说过。这哆嗦，合着我辛辛苦苦把饭馆开起来了，他把我开了，过河拆桥，卸磨杀人。还有你，你真不替我说句好话呀？你是不是跟他讲一块去了？也想把我打发了？没这么回事儿，你别胡说八道的。饭馆肯定待不成，嗯，要不他在的时候你就先别去了。再说了，儿子马上就要放暑假了，我真的是忙的没有时间管他。你要不发挥一下爸爸的威严，你帮我管管。你想什么呢？你真以为我离开了饭馆就没正事儿干了吧？真把我当家庭妇男了吧？你这家庭妇男不白干，来，拿着拿着，干嘛干嘛？这个月的工资，等爸走了，我就把你请回去，一定的，我说话算话，行吗？这斗争刚刚开始，你怎么就屈服了？他现在找着感觉了，知道吗？每天训完厨子训服务员，逮着空跟顾客吹牛去，那么舒坦的事儿，跟我也不回家。可能哎，爸就算不回来，妈还会叫他回来呢。啊，你别
生气了啊！你生气了我也难过，行吗？我我得赶紧去馆子里忙了啊！你你别生气啊啊！别生气啊！哎，把钱拿走，给我发工资，弄得跟真的似的。干嘛去？你看，我说没大事就没大事吧，贴上一贴膏药，睡上一觉，哎，他不疼了。你看，不是老太太，你别这么盯着我哈。那菜馆还腌着菜呢，他们不知道放哪儿了，别再腌臭了。我去去就回，站住！我身子骨硬愣着呢，真没事儿。这这这我得多出去干点活，活动活动，总比在家糗了强啊！也比吃那些舒筋活血的药管用。回见吧，林内。呀，我让你逞能！你哎呦，哎，你呀，逞能！哎经理，实在不行我给您磕一个得了，求您再给我最后一次机会，我这次保证一定把那客户给拿下。庄小小，实话告诉你，我最看不上你这样的员工了。我怎么了？表面看着你挺勤奋上进的，其实呀，你忒不踏实了。小小年纪都快成一名利之徒了。您不也这样？你在那嘀咕什么呢？我没嘀咕，那我我跟您直说吧，我是真特别需要钱，您知道怎么了吗？我一姐们得尿毒症了，得透析，我这不就想着多挣点钱是吧？就为了编，接着给我往下编呀！这怎么能是编呢？我说的都是真的。您说我管我妈要一回钱，不能要第二回吧？我管我爸要，那您说？我爸一准打听一底儿掉，买彩票买股票，咱这又点儿背。您不能让我卖血去吧？我这身板糊涂再晕了，我这也实在没辙了呀。这事儿咱不谈了，我就告你，你现在从事广告制作业务，还欠着火候呢，还是先把你的本职工作做好吧。你别介呀。行了，小小，你就别撮火了啊！不是，我就纳了闷儿了。你说我这唾沫星的飞溅，倒了一肚子苦水，我就差给他跪下了。结果呢，嘿，到头来这经理啊，还是给我拒绝了。不是，说我欠火候，我怎么欠火候了？我不就想单独完成一广告制作吗？我怎么了？狗眼看人低，就是，你这么优秀的人才站在他面前，他都不知道珍惜。那不就是他的损失吗？真的，损失大了去了。他，哎，校长，你就别着急啊。你听我说，只要你继续努力，拿出最好的表现，自然会随到需求啊。我告诉你，早晚会有一天，那傻经理会重用你的。早晚。哎，早晚有一天，那得什么时候啊？哎，我发现这人一倒霉啊，真是喝凉水都塞牙。我最近啊，就是忒背了，真的。哎，算了算了，不说这不高兴的了。咱们说点开心的。通过你们仨这努力，我们庄家菜第二次宣传战役那打得非常成功啊。我们家现在天天爆满，预约已经排到下个月了。那绝对少不了你们仨的功劳，尤其是大卫。嗯，平和的视角，极致的宣传，外国人爱上中国菜这个点真的是太有说服力了。没错，他们就觉得，哎，一个外国人都能这么喜欢中国传统美食，那中国人要是不去，可就太丢人了。大伟，为你点一百个赞。哎呀呀，过了过了过了。其实我是真的很爱吃庄大爷做的菜，而且我特别喜欢中国餐饮文化。太博大精深了，太丰富多彩了。这不光是中国人的骄傲
，也是全世界物质文明的瑰宝。嚯、哦，你还挺会说。说你这话，我得让我爷爷啊，周六好好请你搓一顿。哎，别你爷爷请了，我们家建姐已经说好了，这一顿饭我们做东。哟。欢送会特别成功，我特别开心。志存，我看到大伙儿那么舍不得我，其实我也舍不得大家。志<笑>存，我知道咱们现在都背负着特别大的责任和压力。要选择一份新的生活，有多么的不容易。可是我要告诉你的是，任何人在任何时候想要追求自己的幸福，那都是要拿出勇气的呀。不管怎么说，志存，我都谢谢你，我特别的开心，我特别开心。怎么着，合着被老爷子开了？嗨，一山不容二虎，我和我们家老头儿气场不合，谁看谁都不顺眼，这不，让他给逮着了。当时那话说的，这这别别别别提，不就这么点小事儿？你说，几条蛇你都放不好，窜出来把客人吓跑了，那老爷子能不给你急吗？东爷。嗯，从你这儿进货这事儿啊，一时半会儿是没戏了。不过你放心，就你这产品，我还帮你推。正好这段时间我躲着点老头，也没什么正事儿，闲着也是闲着，放心吧。得得得，别闹。就冲你办这件事儿啊，我怎么发现你一点长进都没有？用不用你，我还真得好好琢磨琢磨。不是你这怎么说话呢？你说我真要是让你拉一箱蛇去推销。这半道要跑了，你说我是不是还得落一个扰乱社会秩序罪啊？不是东爷，你也踩过是不是？不是，还有你们家老爷那话我就不爱听。什么叫凡是我的东西他就不用了？不，我怎么招着他了啊？是我小的时候有点调皮捣蛋，这不能总拿老眼光看人吧？是，行了，我看出来了。您呢，这么着吧，哪儿凉快奔哪儿去吧。我现在是想明白了，甭管什么时候，只一沾上你，我就得倒霉。嘿，这话应该我说吧？我沾你才倒霉呢，要不是你的三条蛇、十个癞蛤蟆，我能出这么大事儿吗？嘿，你这叫得了便宜卖乖啊！你还倒打一耙。我和杨师傅都报名了，下个月就参加烹饪大赛，你可得好好教我们。杨师傅参加比赛还行，就你这两下子，差得还远。就您说我不行，其他人都说我还行。老爷子
。要说您的菜啊，我跟凤儿还没学到家，那都是真的。比如您那道乌鱼蛋汤，还有那道酥枣肉。是，爸，有几道菜我们没学好，不过那也是因为您没好好教我们呀。反正你这两下子呀，去参加比赛，悬。哎，我把话搁这儿。你这个庄家菜老板，我的儿媳妇，呃，露脸要是没露好，丢的可是我的脸。哎呦，凤儿，在老爷子手底下，你怕是没有出头那天了。知道为什么？为什么呀？老爷子，就是想留一手，让咱们永远离不开他，就这么回的事儿。这个呢，我也看出来了。我妈还以为我们总扣着老爷子不让他回去呢。那天啊，还说了我。老爷子在这儿呢，确实能帮咱不少忙。不过他都这么大岁数，你这做儿媳妇的，就这么使唤着你老公啊？哪天给老头累出个好点来？你罪过都大了，你。这个我也知道啊，我也知道，万一老爷子累出好歹，我这没法做人了，你说是不是？那还有其他什么办法？凤儿，你既然问到这儿了，有句话我就不能不说了。你说。你看啊，老爷子就是现在早了。咱学的这菜也够用了，要想把老爷子那宫廷菜学到家，嗯，以后咱们能自己开发新菜，嗯，那就得得着你公公那本老菜谱。哎，你别多想啊，我可不是那意思。那天是你说的，你说老爷子手里藏着一本宫廷菜的老菜谱，我是一厨子，这种事儿，他一听特心里了嘛，这个就。杨师傅，我不瞒你说啊，这事儿呢，我早就想过了。那，那我回头我再想想办法。也只能这样。我爸怎么咳成这样啊？爸，要不要去医院查查，拍个片子，看看您的肺？爸没法不咳嗽，让饭馆后厨那烟油的给熏的。妈跟他嚷嚷多少回了，让他赶紧收山回家，愣是不听啊！您瞪我干嘛呀？我没说错话，没您这样的。您当当顾问，看看就得了。您还亲自讲大勺。你以为您真是大掌柜的？我还不知道。最惦记着让我回家的，就是你小子。为什么呢？我回家了，你就好到饭馆去瞎折腾吧。嘿，你这话说的，盼着您回家的不是我，是我妈。妈，你你说说他，要不要玩去？啊，老大，今儿你们可都看见了，都快熏成肺痨了。我说了他多少次？不听，你们给我出出主意。大哥，您也是股东之一，您先说说吧。哎，爸，咱那馆子那效益啊，出乎我意料的好，已经走上正轨了。您呢，也算功德圆满了，该回家了。这叫什么话呀？咱那馆子效益就是不好，爸这样了也得回来。嗯，哎呀，这不是。我我也想回家，可是杨师傅和凤儿呢，还差着火候呢。等他们真正出徒了，我自然就回来了。啊，你们也别跟着瞎虚乎了，该干嘛干嘛去。哎，爸，我爸连您的话都不听。就别说我们的了，我还有份报告得赶上呢，我先回去了。
妈，要我说呀，您就得跟我爸急，您跟他急了，他准听您的。我也先回屋了啊。我信儿说的对，你可得急一回。印子，你去把凤给我叫过来，我有话问问他。那你等会儿啊。洗过怎么又错了呢？抄抄抄抄抄！这跟你说过多少次了？有点耐心，有点耐心啊！妈叫你啊，到妈屋里坐坐去。你管你写。妈有事跟你说。是为了爸的事儿吧？可不是嘛！别看我，老爷子让烟熏的这饭咳嗽，老太太真急了。可老都说饭馆离不开的，但是要问你，你可千万别承认。不承认也不行啊，这是事实。别的呀、啊，全家没人希望老头这么干下去、啊。那为了爸的健康，为了妈能放心，我觉得我还是给老爷子送回来吧。但有件事儿，我一会儿想跟妈说，就不知道该怎么说。什么事儿？哎。你知不知道老爷子藏的那本老佛爷赐给祖上的清空老菜谱啊？你见过没有？听说过，没见过。你打听听干什么？我是觉得老爷子要是回来了，咱们庄家菜呀、啊，要是想保证质量，继续发展研发新菜，我想着要不让妈把这菜谱交给我。哎，真敢开呀、啊、你！这是老头子的木根子。多少年了，我想搂搂，从来没拿出来过，愣说丢了。交给你，这是想啥呢？这饭馆是你们庄家的，我得了那个菜谱，学了那些青菜，不是也是为了弘扬你们庄家菜吗？你要说不了，一会儿我去说去。听我的啊，千万别提，提也没用。我自己说。行行行行行行行行行，我看你。你盯着他。啊，等着你。抄五遍啊！我一会儿回来检查。老太刺儿了，看。妈，嗯，您在干什么呢？刚刚你爸吃了点面条，吃完歇上了。我帮你啊。完了，别再遭一双手了。爸还咳嗽呢。可不，我就说是大灶上的油烟子熏的，还不承认。凤，我早就把话跟你说清楚了，这都一个月过去了，可你爸还说你们没出图，你们是不是觉得忒慢了？妈，不是我们不想出图，是爸真有觉得，到现在爸还留了好几手没交给我们呢。哎呦，这事儿啊，这个，您还记得爸有道拿手绝活是乌鱼蛋汤吗？嗯，好多老师课都知道。你爸这道汤有觉得，我也没喝出什么新鲜的，就觉得比别人做的爽口罢了。其实那道菜啊，我们学了很久，但怎么都做不出爸的味道。嗯，后来还是杨师傅发现的，爸往那汤里啊放了一种特殊的酸料，但是这酸料怎么做的，爸到现在都没教过我。是吗？嗯。其实，并不是我不想让爸回来。也不是我们偷懒学得慢，爸有自己的想法。这个我嫁到庄家这么长时间了，我一直觉得自己是庄家人，可是爸到现在是不是还是觉得我是外人？这老爷子，还留一手，也忒过分了。妈，您别急，我觉得爸肯定有自己的想法，肯定是还是我们做的不够好。所以，我跟杨师傅呢，想去参加电视上的烹饪比赛。如果我们进了复赛，那老爷子可能就没得说了吧？你为了让你爸服气，你要到电视上做回彩。嗯，我知道爸的年岁高了，我也怕他累出好歹。要是这样的话，这大哥跟劲儿还不吃了我呀？我在您这儿也不好交代。所以，我想参加电视大赛呢。一个是想让别人知道我是庄家的厨师，第二个呢，也是为了让观众知道我们庄家菜，然后认识一些行业的高人，跟他们多学学。
。其实最主要的，我也想看看我是不是像爸说的那样，到现在为止还什么都不行。操着心思动的，行，你爸这庄稼菜呀、啊，以后差不了。得，这点事儿我明白了。嗯你呀，好好到电视上去做回菜，让你爸服了气，然后乖乖给我回来。妈，其实，妈，我就跟您明说吧，爸要是回来了，嗯，我们那庄家菜要是想继续发展，能不能把爸的那本老菜谱交给我来保管？您看啊。那个，我要是拿了爸的老菜谱，上头会做的菜我都能自学。我这做的好，这发扬光大的是我们庄家菜；我要是做的不好，丢的是爸的人。富儿，这件事儿我怕了。我知道您为难，但是您跟爸好好说说，行吗？你别说了，这个事儿不是你想的那样。没睡好吧？嗯，嗯，睡好了。你这这，这磕死唐江啊！哎，我再运了运功，你看看，这一宿都没怎么咳嗽。嗯，还没咳呢，这一宿咳的，咳的我醒了好几回。你胡说！我要是咳嗽，我能不知道吗？你要知道就好了。哎呀。每天在馆子里累成那样，回家躺床上就过去了。你还能知道什么呀的酸料，就是这拉秧小酸黄瓜。哎呦，你什么时候进来的？连个动静都没有，跟做贼似的。你才跟做贼似的呢，鬼鬼祟祟的，还跟家腌上小黄瓜了。这就是你做乌鱼蛋汤用的料吧？厨上的事儿啊，你甭问。这点事儿啊，还跟家里干上了，干嘛不拿到馆子里去腌去啊？止咳露，您赶紧喝了啊！得，喝什么喝？就冲你弄的这个，得了肺痨才好。哟，妈，我爸弄什么事儿了？你妈呀，一早晨起来呀，就跟我这犯神经，说话阴阳怪气，连挖苦带损的，就因为我咳嗽了几声，没听他的话。就是呢，您说您，他不听话呀，昨晚上又溜溜咳了一宿。哟，这可不行，那咱得看着他，今儿哪儿也不能去。哎呀，这一天呢，中午大使馆参赞，晚上老同事，要是天天这样啊。还真够我一呛，爸，我真是服了您了，每个主菜都自己上手，比我们年轻人还利落
嗯？<笑>你慢点。哎呀，你真成你，这咳嗽还没好利落呢，真就溜溜干了一天。你说这怎么累成这样啊？还让人给扶回来的。哎，来的都是爷，人家专程来吃我炒的菜，不动手不合适。凤儿，这这哥得说你两句啊。这老爷子逞能，这这这让他逞，但是你得管着点儿啊。哥，老爷子要做的事儿，我管得了吗？就是，就跟你能管得了似的、啊。行了，你们呢也别虚火，这点活啊累不死我。哟，老婆子，还不搭理我呢。今天你们都在啊，我有话要说。你们老埋怨凤，说她不放你爸回来，不知心疼你吧？其实根本就不是这么回事儿啊。出息，努力做好自己。